Bon ben voilà, me voici arrivé à Trankerchen. Bon il fait pas beau, mais c'est pas grave. C'est juste magnifique. C'est sublimissime. Voilà, c'est un signe. <rire> Salut C'est époustouflant. Donc je vais déposer mon, ma valise à l'hôtel et puis je refais un tour. Alors je viens de découvrir un endroit incroyable. Mais je ne sais pas si on peut descendre, alors on va essayer. Là il y a une porte. Alors attends, on va aller voir. Je ne sais pas parler fort parce que je crois que c'est privé. Enfin, je sais pas, c'est pas marqué, mais bon. Et là, regarde, je viens de voir un truc qui était magnifique. C'est là en fait. Regarde. Ce pont-là, il est hallucinant. d'aller sur l'autre pont à côté. Ah, c'est magnifique. Oh là là, là qu'est-ce que c'est beau. Sublime. Je viens de découvrir un autre endroit. Là. Et je crois que j'ai pas le droit d'y aller. Je vais de me dépêcher. C'est des petites cabanes là. On a une deuxième là. Un tout petit escalier là, j'adore. Bon, il commence vraiment à faire nuit, mais euh, là je viens de découvrir un petit passage, donc euh, je te montre. Avec une rivière là qui passe, c'est superbe. Alors je vais essayer d'enjamber. <rire> voilà. Regarde. C'est magnifique. J'arrête pas de le dire, mais c'est époustouflant. Alors, je, on est le lendemain, je sors de l'hôtel. Et donc, on va faire un petit tour euh, de, du coin. On va visiter, je crois qu'il y a un petit village. Enfin, un village. <rire> je pense qu'il y a un petit hameau, un petit regroupement de maisons. Voilà, on va appeler ça comme ça. Les paysages sont époustouflants. C'est époustouflant, je ne sais pas quoi te dire de plus. Donc on va essayer de trouver un passage pour rentrer dans ce hameau de, de maison. Bon, en fait, je retourne en arrière parce que le passage se fait ici. On dirait des petites maisons en bois euh, de construction. <rire> On dirait des fausses maisons, tu sais, bah, c'est excellent quoi, c'est tellement propre et, et parfait que j'ai l'impression que c'est des fausses maisons. C'est un faux décor. <rire> en même temps, il n'y a personne dans les rues, donc tu te dis que c'est peut-être un faux décor en fait. Je pense que là, euh, c'est privé, je sais pas, avec la montagne au loin là. C'est très très beau, regarde cette maison là. C'est superbe avec l'église là. Alors là il y a une promenade, on va essayer de la faire. Je pense que c'est un cul de sac au bout. Je, je confirme, c'est un cul de sac. <rire> il n'y a plus de route. Hein en fait c'est ça le hameau. Voilà on le voit bien là, on surplombe. Il y a à tout casser euh, 30 maisons. C'est très beau. Bon allez, je redescends. Alors 
Alors, comme on arrive sur la place, là, je propose qu'on aille faire le tour euh, donc de la... Alors, c'est pas une île, hein, c'est quand même un, une extraction de la terre où il y a cette, euh, cette église, là, qui a été construite en 1727, je crois, je ne sais plus. Là, le hameau, là, sur le, sur le lac, c'est vraiment très, très beau. Et l'église, là, justement, qui surplombe le, le petit mont, là. Donc, on va aller faire le tour. C'est solennel, hein. <rire> avec l'église qui sonne là, <rire> c'est magnifique, Pff. désolé de dire ça, mais c'est époustouflant, quoi. on est tellement rien par rapport à toute cette nature, nous les humains, nous les pauvres pêcheurs, <rire> Putain bienvenue dans l'émission catholique du dimanche matin <rire> Non mais c'est clair. Non mais regarde quoi. Bon allez. On s'approche de l'église. Ouais, on y arrive là. Voilà, l'église est là. Cool. Alors, voyons voir. Je pense pas que ce soit ouvert. C'est ouvert. Par contre, là, c'est fermé. C'est marrant. Un si grand sommet pour une toute petite église. Ouais, voilà, on est tout en haut de l'église. Maintenant, j'aimerais aller. Je sais pas si tu vois au fond, là, là-bas, il y a des espèces de baraques. Enfin, des espèces de. Je sais pas, comme une, une espèce de pont fermé qui serait au bord de la falaise, là. Ça m'intrigue, je pense que ça va être très joli. Donc je vais aller faire un tour, on y va ensemble, on va aller voir ce que c'est. Allez, c'est parti Bon alors je viens de tomber, il y avait une plaque de verglas et je ne l'ai pas vue. Et mon micro est tombé euh, là dans le ravin. Et du coup je viens de découvrir un petit, deux trois petites maisons là. Et regarde, c'est juste magnifique quoi. Je vais essayer de pas me casser la gueule encore. Non mais regarde quoi. Avec 
église au fond, là. Magnifique. Bon, on approche. Il y a le train, les voitures et les piétons. Voilà, et les bateaux. <rire> Il ne manque plus que l'avion et c'est bon, on est complet. Donc euh, voilà, c'est au fond là-bas. Je ne sais pas trop ce que c'est, on va voir. Hein. Ça se trouve, c'est tout pourri. Bon, alors je ne sais pas du tout comment on fait pour aller là-bas. Je ne sais pas. Parce que là, il y a quand même un cadenas, donc on ne peut pas y aller. Là, c'est la route. C'est peut-être après le pont, on va voir. C'est quand même très impressionnant là ces montagnes là donc en fait regarde c'est incroyable il y a une espèce de petit euh, de petit tunnel où on peut passer qui est creusé dans la roche c'est magnifique ben, on y va je pense que c'est l'ancienne euh, l'ancienne voie des voitures et après ils ont dû creuser ce, ce gros tunnel là et je pense que du coup les gens n'utilisent plus Et donc c'est là les baraques en bois. Enfin on y est arrivé. <rire> c'est une espèce de petit tunnel. Je sais pas, je ne sais même pas à quoi ça sert. Peut-être à, à retenir les pierres qui tombent d'en haut. Je sais pas. En tout cas, il y a une charpente de ouf. Et donc voilà. Ça y est, on y est arrivé. <rire> c'est génial parce que. Regarde, tout à l'heure on était là-haut. On était en haut là sur l'église. Je sais pas si tu vois tout au fond là il y a l'église et on est en train de regarder ça et du coup maintenant on regarde ça en face il y a quand même une petite trotte hein. alors il y a un deuxième euh, il, y a un, il y en a un deuxième comme ça on va aller le voir voilà le deuxième est là il est un peu plus petit bon je pensais que c'était beaucoup plus euh, mignon que ça mais de loin ça avait l'air joli Même les lions en stature, on les met en cage. Et alors les voitures sortent de là du coup, regarde. Donc ça c'est l'ancien tronçon des voitures. Peut-être qu'il était trop dangereux avec les courbes, c'est pour ça qu'ils ont construit celui-là. Bon moi j'ai évité les voitures, donc je fais demi-tour. Voilà, en tout cas c'est très très beau. Je trouve que ici c'est un bel endroit pour te faire euh, ma conclusion sur euh, Trankirchen avec cette montagne là qui a été euh, vraiment le, le point de vue euh, de partout. C'est, Je pense qu'on ne peut pas se lasser de voir ce paysage. En plus, a... Je ne sais pas si tu vois mais il y a un signe qui passe. Enfin, Je trouve ça incroyable. quoi. Donc voilà, là je suis sur un ponton. Avec un bateau là, c'est époustouflant. Les décors ici sont vraiment époustouflants. Tout au fond là-bas, là, il y a Gmunden, qui a été euh, donc ma précédente étape. C'était là-bas et donc voilà, bah, je suis venu ici maintenant. Je ne regrette pas, c'est un tout petit hameau euh, avec pas beaucoup d'habitants. Il y a une trentaine de maisons. J'ai d'ailleurs dû dormir dans cet hôtel là que tu vois ici euh, parce qu'il n'y a pas de chambre en fait. Mais euh, voilà, je ne regrette pas, c'est vraiment une destination que je te conseille, parce que vraiment, même si tu t'y arrêtes une journée, il y a des balades à faire de fou. Euh, il y a une montée d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, mais il y a une montée à faire, mais il y a à peu près deux heures de route, enfin une heure et demie, je crois, une heure et demie à deux heures, avec un point de vue sublime, donc moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Mais euh, ben voilà, moi je fais partir vers Obertum, qui est euh, juste la ville juste à côté de Hashtat. Donc c'est ma prochaine destination. On dit que c'est le plus beau village du monde. Je ne sais pas euh, quoi, de quoi voir de plus beau encore qu'ici, qu je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, je te conseille vraiment de faire cette, euh, cette, ce petit hameau, de t'y arrêter. Il y a une gare, donc c'est très facile. Il y, a, il y a les bus qui viennent, il y a les trains qui s'arrêtent. Donc c'est facile de venir et je te conseille vraiment de le faire. Voilà, Trankirchen, ben superbe. Merci beaucoup pour ces émotions et au plaisir de revenir.